മെക്കാനിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് സോളിഡ്സ് എന്ന പ്ലസ് വണ്ണിലെ നയൻത്ത് ചാപ്റ്ററിലെ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലി ഹൂക്സ് ലോ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രെസ് ഡയറക്ട്ലി പ്രൊപ്പോർഷണൽ ടു സ്ട്രെയിൻ എന്ന് അല്ലേ ആ സമയത്ത് നമുക്കൊരു കോൺസ്റ്റൻ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു കെ ഇൻറ്റു സ്ട്രെയിൻ ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ ഈ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് കെ ആണ് നമ്മൾ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അപ്പോൾ മൂന്ന് തരം ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസുകൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമ്മളിവിടെ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലി എന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഏതൊക്കെയാണെന്ന് എഴുതി വെച്ചോളൂ ഒന്നാമത്തത് യങ്സ് മോഡുലസ് അത് നമ്മൾ വൈ എന്ന ലെറ്റർ കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് വണ്ണാണ് ബൾക്ക് മോഡുലസ് ക്യാപിറ്റൽ ബി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ മൂന്നാമത്തത് ഷിയർ മോഡുലസ് അതിന് മറ്റൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് അത് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി അതിനെ ക്യാപിറ്റൽ ജി കൊണ്ട് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഈ മൂന്നെണ്ണം നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തത് എഴുതി വെച്ചോളൂ യങ്സ് മോഡുലസ് എന്താണ് യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മൂന്ന് തരം സ്ട്രെസ്സുകളും സ്ട്രെയിനുകളും പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അവർ തമ്മിലുള്ള സ്ട്രെസ്സും സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണല്ലോ ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസ് അതുകൊണ്ട് മൂന്ന് തരം ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസുകൾ ഉണ്ട് അതിൽ ഒന്നാമത്തതാണ് യങ്സ് മോഡുലസ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറ്റ് ഈസ് വിത്തിൻ ദ ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ദ റേഷ്യോ ഓഫ് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ടു ദി ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് യങ്സ് മോഡുലസ് അപ്പോൾ ലെങ്ത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെസ്സും അതുപോലെ ലെങ്ത്തുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്ട്രെയിനും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് യങ്സ് മോഡുലസ് അപ്പോൾ അതൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എഴുതാം യങ്സ് മോഡുലസ് റേഷ്യോ ആണ് നമുക്ക് ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് ആദ്യം എഴുതാം ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് മാത്തമാറ്റിക്കലി എഴുതാം വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എനി സ്ട്രെസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ അല്ലേ ഡിവൈഡ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റ്യൂഡിനൽ സ്ട്രെയിൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെൽറ്റ എൽ ബൈ എൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു നമുക്കിതിനെ ഭംഗിയാക്കി എഴുതാം എഫ് ഈ എൽ മേലേക്ക് പോയാൽ എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ അപ്പം യങ്സ് മോഡുലസ് ഫോർ എ വയർ നമുക്കൊരു വയറിന് നമുക്ക് വൺ ഡയമെൻഷൻ ആയിട്ടുള്ള വയറിന് യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് വയറ് എന്ത് മാറ്റം വരാൻ നോക്കാം അപ്പം എഴുതി വെക്കാം എഫ് ഇൻറ്റു എൽ മാറ്റമൊന്നുമില്ല എക്ക് പകരം പൈ ആർ സ്ക്വയർ എന്ന് കൊടുക്കുക ഏരിയക്ക് പകരം കാരണം വയറിൻ്റെ ക്രോസ് സെക്ഷനൽ ഏരിയ ഷേപ്പ് ഒരു സർക്കിൾ ആണ് അതുകൊണ്ട് പൈ ആർ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഇതാണ് ഒരു വയറിൻ്റെ യങ്സ് മോഡുലസ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ നോട്ട്സ് നോക്കാം എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് യങ്സ് മോഡുലസ് ഈസ് അപ്പോൾ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെസ് ബൈ ലോഞ്ചിറ്റൂണൽ സ്ട്രെയിൻ ആണ് യങ്സ് മോഡുലസ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു എന്നാൽ സ്ട്രെസ്സിന് മാത്രമേ യൂണിറ്റ് ഉള്ളൂ സ്ട്രെയിൻ യൂണിറ്റ് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് യങ്സ് മോഡുലസിൻ്റെ യൂണിറ്റും ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ എന്ന് എഴുതാം നെക്സ്റ്റ് യങ്സ് മോഡുലസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺലി ഫോർ സോളിഡ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള റിസൾട്ട് എഴുതി വെക്കുക യങ്സ് മോഡുലസ് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് സോളിഡ്സിന് മാത്രമാണ് കാരണം സോളിഡ്സിനാണ് സ്വന്തമായിട്ട് ഷേപ്പ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് യങ്സ് മോഡുലസ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺലി ഫോർ സോളിഡ്സ് നെക്സ്റ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള എക്സ്ട്രാ നോട്ട്സ് നോക്കാം യങ്സ് മോഡുലസ് ഓഫ് എ പെർഫെക്റ്റ് റിജിഡ് ബോഡി ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റി അതെന്തുകൊണ്ടായിരിക്കും അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് വൈ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എൽ ഇതാണല്ലോ യങ്സ് മോഡുലസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കൂ ഒരു റിജിഡ് ബോഡിയുടെ എത്ര വലിയ ഫോഴ്സ് കൊടുത്താലും അതിൻ്റെ ലെങ്ത്തിൽ നമുക്ക് ചേഞ്ച് വരുത്താൻ കഴിയില്ല അതായത് ഡെൽറ്റ എൽ ഫോർ എ റിജിഡ് ബോഡി സീറോ ആയിരിക്കില്ലേ അപ്പോൾ എനി നമ്പർ ഡിവൈഡ് ബൈ സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും ഇൻഫിനിറ്റി ആയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് ഈ പോയിൻ്റ് ഇവിടെ
നെക്സ്റ്റ് വൺ അതിനകത്ത് അതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കൂ വിത്തിൻ ദി ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് വോളിയം സ്ട്രെസ് ടു ദി വോളിയം സ്ട്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ബൾക്ക് മോഡലസ് അപ്പൊ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എഴുതി വെക്കാം ബൾക്ക് മോഡലസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റേഷ്യോ ഓഫ് സ്ട്രെസ്സും വോളിയം സ്ട്രെസ് ആണല്ലോ അപ്പം വോളിയം സ്ട്രെസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആക്കിയിട്ട് ബി ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ബൈ എ കാരണം ഇനി സ്ട്രെസ് എന്താണ് ഫോഴ്സ് ബൈ ഏരിയ ആണ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ വോളിയം സ്ട്രെയിന് ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി ആണ് അവിടെ ഒരു നെഗറ്റീവും കൂടി ഇടണം അതെന്താണെന്ന് ഇപ്പോൾ പറയാം അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് മൈനസ് എഫ് ഇൻറ്റു വി ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ആയിരിക്കും ഇവിടെ നെഗറ്റീവ് സൈൻ എന്താണ് ഡിനോട്ട് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എഴുതി വെച്ചോളൂ നെഗറ്റീവ് സൈൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ്സ് ആറ്റ് വിത്ത് ആൻ ഇൻക്രീസ് ഇൻ പ്രഷർ ദെയർ വിൽ ബി എ ഡിക്രീസ് ഇൻ വോളിയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ എഫ് ബൈ എ ഈ എഫ് ബൈ എ കൂടുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ഈ വോളിയത്തിൽ ഒരു മാറ്റം ഉണ്ടാവും എന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ വോളിയം കുറയുമെന്ന് കാണിക്കാനാണ് ഈ മൈനസ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ബി സി കളുടെ മൈനസ് എഫ് വി ബൈ എ ഡെൽറ്റ വി ആണ് എക്സ്ട്രാ നോട്ട്സ് അബൌട്ട് ബൾക്ക് മോഡലസ് എഴുതി വെച്ചോളൂ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡലസ് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ അല്ലെങ്കിൽ പാസ്കൽ തന്നെയാണ് എഴുതി വെക്കണേ അതേപോലെ ബൾക്ക് മോഡലസ് ഇസ് ഡിഫൈൻ ഫോർ സോളിഡ്സ് ലിക്വിഡ്സ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് നേരത്തെ യങ്സ് മോഡലസ് സോളിഡ്സിന് മാത്രമാണ് ഡിഫൈൻ ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് എന്നാൽ ബൾക്ക് മോഡലസ് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റേഴ്സ് ഡിപ്പെൻ ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുണ്ട് സോളിഡ്സിനും ലിക്വിഡ്സിനും ഗ്യാസിനും ഇനി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ട്രാ നോട്ട്സ് അബൌട്ട് ബൾക്ക് മോഡലസ് നോക്കാം ദി റെസിപ്രോക്കൽ ഓഫ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഇസ് കോൾഡ് കംപ്രസിബിലിറ്റി ആൻഡ് ഇസ് ഡിനോട്ടഡ് ബൈ കെ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഓൾറെഡി ബൾക്ക് മോഡലസ് ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ഇൻറ്റു വി ബൈ എ ഡെൽറ്റ വി എന്ന് കിട്ടി ഇതിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ കിട്ടുക കെ ദാറ്റ് ഇസ് കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ബി ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ വി ബൈ എഫ് ഇൻറ്റു വി ഇവിടെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റും കൂടി നിങ്ങൾ നോട്ടിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം സോളിഡ് ലിക്വിഡ് ഗ്യാസ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ സോളിഡ് അതുപോലെ ലിക്വിഡ് ആൻഡ് ഗ്യാസ് ഈ ഇത് ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ് ഓഫ് മാറ്റർ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ട്രെയിന് ഏതിനായിരിക്കും ഗ്യാസിനാണ് കാരണം ഗ്യാസിൻ്റെ വോളിയം നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മാറ്റം വരുത്താം അപ്പോൾ ഡെൽറ്റ വി ബൈ വി എന്ന് പറയുമ്പം കൂടുതലായിരിക്കും ലിക്വിഡിന് അതിനേക്കാൾ കുറവായിരിക്കും ഏറ്റവും കുറവ് സോളിഡ് ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് സോളിഡിൻ്റെ ബൾക്ക് മോഡലസ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് സോളിഡ് ആയിരിക്കും കൂടുതൽ കാരണം എന്താ വളരെ ചെറിയ വോളിയമാണ് മാറ്റം വരിക ഡിഫോമിങ് ഫോഴ്സ് കൊടുത്താൽ അപ്പോൾ ആ ഫോഴ്സ് തിരിച്ചെടുത്താൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പഴയ ഷേപ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു പോകുന്നത് സോളിഡാണ് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി സോളിഡിനാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് സോളിഡ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കും ഏതിനേക്കാൾ ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ലിക്വിഡ് ബി ഓഫ് ലിക്വിഡ് അതെന്തിനേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും ബൾക്ക് മോഡലസ് ഓഫ് ഗ്യാസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആലോചിച്ച് നോക്കൂ ഇതിനകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഏതിനായിരിക്കും കംപ്രസിബിലിറ്റി കെ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ബി ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഏറ്റവും കുറവ് ബി ഉള്ളതിനായിരിക്കും കെ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവുക സോ ലെറ്റ്സ് റൈറ്റ് ഇറ്റ് ആസ് കംപ്രസിബിലിറ്റി കെ ഓഫ് സോളിഡ് അതുപോലെ കെ ഓഫ് ലിക്വിഡ് അതുപോലെ കെ ഓഫ് ഗ്യാസ് ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഏതിനാണോ ബൾക്ക് മോഡലസ് കൂടുതൽ അതിൻ്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി വളരെ കുറവ് അത് കാരണം റെസിപ്രോക്കലാണല്ലോ അപ്പം നമുക്ക് എഴുതാം സോളിഡിൻ്റെ കംപ്രസിബിലിറ്റി ലിക്വിഡിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും അതുപോലെ ഗ്യാസിനേക്കാളും കുറവായിരിക്കും ലിക്വിഡിന് അപ്പോൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കംപ്രസിബിലിറ്റി ഗ്യാസിനും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ കംപ്രസിബിലിറ്റി സോളിഡിനും ആയിരിക്കും എന്നാൽ ഏറ്റവും കൂടിയ ബൾക്ക് മോഡലസ് സോളിഡിനും ഏറ്റവും കുറവ് ബൾക്ക് മോഡലസ് ഗ്യാസ
റിജിഡിറ്റി ഇതിനകത്ത് ഇതിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നോക്കിക്കോളൂ വിത്തിൻ ദി ഇലാസ്റ്റിക് ലിമിറ്റ് ദി റേഷ്യോ ഓഫ് ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെസ് ടു ദി ടാൻജൻഷ്യൽ സ്ട്രെയിൻ ഈസ് കോൾഡ് ഷിയർ മോഡുലസ് ഷിയർ മോഡുലസിന് വേറൊരു പേരും കൂടി ഉണ്ട് എന്താണത് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഡിനോട്ടഡ് ബൈ ക്യാപിറ്റൽ ജി നേരത്തെ എഴുതിയതുപോലെ തന്നെ നമുക്കതൊരു ഇക്വേഷൻ ആക്കി എഴുതുകയാണെങ്കിൽ ഷിയർ മോഡുലസ് ഇസ് ഈക്വൾ ടു റേഷ്യോ ആണല്ലോ അപ്പം ഏതാണ് ഷിയർ സ്ട്രെസ് ടു ഷിയർ സ്ട്രെയിൻ അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കലി നമുക്കത് ഒരു ഇക്വേഷൻ പോലെ ചെറി ഇതിൻ്റെ ലെറ്റേഴ്സ് ഉപയോഗിച്ച് എഴുതാം ഷിയർ മോഡുലസ് ജി ക്യാപിറ്റൽ ജി ഇസ് ഈക്വൽ ടു എഫ് ബൈ എ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഡെൽറ്റ എക്സ് ബൈ എൽ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൾ ടു എഫ് ഇൻറ്റു ഇ എൽ മേലെ പോവും എഫ് ഇൻറ്റു എൽ ബൈ എ ഇൻറ്റു ഡെൽറ്റ എക്സ് ഇതാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഷിയർ മോഡുലസ് ഇനി ഷിയർ മോഡുലസിനെ കുറിച്ചുള്ള എക്സ്ട്രാ നോട്ട്സ് എഴുതിക്കോളൂ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ഷിയർ മോഡുലസ് അല്ലെങ്കിൽ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി മാറ്റമൊന്നുമില്ല ന്യൂട്ടൺ പെർ മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓർ പാസ്കൽ അതേപോലെ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഈസ് ഡിഫൈൻഡ് ഓൺലി ഫോർ സോളിഡ്സ് യങ്സ് മോഡുലസിനെ പോലെ ഷെയ്പ്പുള്ള സ്വന്തമായി ഷെയ്പ്പുള്ള സോളിഡ്സിന് മാത്രമാണ് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം ടാൻജൻഷ്യൽ ഫോഴ്സ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയ്പ്പ് ചേഞ്ച് ആയി തിരിച്ചു വരുന്നത് സോളിഡ്സിൽ മാത്രമാണ് നെക്സ്റ്റ് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ്സ് സീറോ ആണ് ഈ പോയിന്റ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് വേവ്സ് എന്ന ചാപ്റ്ററിൽ ഉപയോഗിക്കേണ്ട പോയിന്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഇത് പ്രത്യേകം ലൈൻ അണ്ടർലൈൻ ചെയ്ത് വേണം നിങ്ങൾ എഴുതാൻ മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി ഓഫ് ഫ്ലൂയിഡ് സീറോ ആണ് മോഡുലസ് ഓഫ് റിജിഡിറ്റി സോളിഡ്സിന് മാത്രമാണ് ഡിഫൈൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു മൂന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലി മൂന്ന് ഇലാസ്റ്റിക് മോഡുലസുകളെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഈ എക്സാമിന് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഓരോന്നും മനസ്സിലാക്കാൻ വലിയ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കമൻറ്റിലൂടെ ചോദിക്കാവുന്നതാണ്